Haleluya. Ninakusalimu tena katika jina la Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Mimi ndugu yako Bishop Dr. Manase DM kutoka hapa ENCC mji wa Bwana. Mahala mabaya yasiporuhusiwa kuharibu. Tunalitukuza na kulibariki mno jina la Bwana kwa wema na fadhili zake. Tumeuona wema wake kufikia umbali huu na shuhuda zake zitere katika yetu. Nami ni furaha yangu kubwa kwa ushirikiano wote pamoja na familia hii ya ENCC mji wa Bwana na timu yote ya Hebron Media ambayo tunatambua thamani ya roho yako, nafsi yako na maisha yako kwa ujumla wake. Hii ndio maana tumeweka juhudi hizi za kimakusudi kabisa ili kusudi yale yote ambayo Mungu amekusudia yawe baraka kwako yapate kuwa baraka na tuombe tena kabla sijanena kufikia umbali wa wote Jehova uliye Bwana na Mungu kila kutoa kuliko kwema na kila kitole wacho kilicho kamili tuapokea kutoka kwako Acha iwe ya kwamba haya yakawe ndio majira mengine utakayomgusa mfuatiliaji wa vipindi hivi kupitia Hebron Media nawe wewe ukawe ndiwe Bwana na Mungu wa kutukuzwa katika yote katika jina la weza la Yesu Kristo. Amen. Tumenena kufikia umbali huu. Tunapoendelea kutazama ngome ya roho inayoitwa roho ya kukataliwa. Tumesha nena vipindi visivyopungua tisa kufikia umbali huu. Nami na nena kipindi hiki cha kumi. Wakati tunapokwenda kutazama kila ambacho nimekuahidi juma lililopita kwa hii ni nafasi ya episode ambayo tunaangalia kipengele tunachokiita wrong readjustments. Ni pale ambapo kuna kuwako na hali ambayo mtu ametambua sasa kwamba anakabiliana na roho ya kukataliwa na sasa anajaribu kuondokana na roho hiyo natazama kinachotokea anaondokana au majaribia kuondokana na roho hii anajaribu kuondokana na roho hii kwa njia zisizokuwa sahihi nami nisome andiko kutoka katika kitabu kile cha injili ya Yohana sura ya kwanza mstari ule wa kumi, kumi na moja na wa kumi na mbili. alipokuwa ulimwenguni hata kwa yeye ulimwengu ulipata kuwako wala ulimwengu haukumtambua alikuwako ulimwenguni hata kwa yeye ulimwengu ulipata kuwako wala ulimwengu haukumtambua alikuja kwake wala walio wake hawakumpokea alikuja kwake wala walio wake hawakumpokea bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu ndio wale waliaminio jina lake hapa tunanena habari za Yesu Kristo mwenyewe mwokozi wa ulimwengu ambaye Biblia inatuambia ya kwamba pasipo yeye hakuna chochote kilichofanyika ambacho kingewahi kufanyika alikuja katika ulimwengu ulio wake na alikuja kwa wale walio wake nao wakamkataa kumkataa kwao wa kukumfanya Yesu kufanya maamuzi yoyote sio kwa sahihi ili atafute majawabu ya kunyamazisha kukataliwa kwa njia isiyo kuwa sahihi siku hii leo niko na mambo yasiyopungua manane yanayogusa maisha ya watu wengi kwa kuwa roho ya kukataliwa imeathiri maisha ya wengi wengi wako disparate wana wana kila namna ya hangaiko la moyo kwa sababu wamekataliwa na matokeo yake wanajaribu kufidia kukataliwa kwao kwa njia au sura isiyo kwa sahihi nini kinatokea wakati mtu anakuwa amekabiliana na roho ya kukataliwa naye akaanza kuzalisha kitu tunachokiita wrong readjustment Jambo la kwanza ni pale ambapo kunazaliwa kitu tunakiita perfectionism. Perfectionism ni pale ambapo mtu anaanza kuwa 
mtu anayetaka kuwa mkamilifu kwa kila kitu. Hakuna kitu kama hicho. Mwanadamu lazima kuna kitu ambacho kwa namna moja au nyingine unahitaji wengine wa kusaidie. Hata mwanadamu wa kwanza aliyeitwa Adam ungeweza kumuita yeye ni genius kwa kuwa viumbe wote duniani yeye ndiye aliyewapa majina. Leo hii unaweza kusomea spish moja ya kiumbe au miti ukapata degree inaitwa PhD kwa sababu ya, ya kuspecialize ku, ku research eneo moja tu huyu mtu ambaye hajawahi kuwekwa darasani na mtu yoyote yeye aliwapa viumbe wote majina na Mungu akasema vile alivyowaita ndio atakaye kuwa majina yenu hata hivyo bado Mungu alimtazama akasema kuna mapungufu si vema huyo mtu awe peke yake na nena nini hapa Mtu ambaye anakabiliana na hali hii ya perfectionism ni aina ya mtu ambaye anatafuta kukubaliwa, anatafuta kutambuliwa na hapa anamaanisha kuwa appreciated. Na kwa njia hiyo anafanya kila kitu kwa juhudi kwa kiwango ambacho hiyo hali ya kuwa perfectionist inamfanya akabiliane na, na hali ya ya the evil taskmaster tunaita mtumikishaji mtabishaji kama vile wa Misri walipowatabisha wa Israeli umpelekea mtu kuwa mtu aliyeishi katika hali ya kuchanganyikiwa na hali ya kutokuwa mvumilivu hawezi kuwavumilia wengine mtu ambaye anataka kila kitu akifanye kwa ukamilifu ili aweze kuwin hali ya kukubaliwa au kutambuliwa kwa kuthaminiwa watu waweze kumshukuru lakini hatari ya mtu anayeishi kwa kiwango hiki cha kuwa mtu aliye ni perfectionist ni mtu ambaye anawaweka wengine katika vifungo atataka wengine nao waishi wakatimize kile kile anachokifanya yeye kama yeye atakuwa ni mtu anaamka saa nane za usiku ataosha vyombo vyote atasafisha nyumba yake yote anataka na ninyi nanyi mfanye hivyo hivyo kama anavyofanya yeye kama yeye anakaa masaa mengi zaidi ofisini atataka wafanyakazi wote wafanye kama anavyofanya yeye ni kwa sababu mahala popote asipoambiwa well done anasikia ni kama hana haki ya kuishi huko ni kutafuta jawabu la kukubaliwa kwa njia isiyo kuwa sahihi Mungu na kulete mahala pa uponyaji wako Jambo la pili ni pale ambapo kuna kuwako na hali ambayo tunaiita uh, ni hali ya huruma isiyo kuwa sahihi yani false compassion au kuwako kwa mahusiano au majukumu yasiyo kuwa sahihi yani false responsibilities hapa ndipo mahala unapoweza kukutana na maisha ya mtu ambaye kwa namna moja au nyingine anaweza kuwa ni mtu aliyejenga mahusiano yasiyokuwa sahihi akiamini kwamba Mungu amemruhusu awe mtu aliyejenga mahusiano hayo ili apate kumsaidia mwingine moja ya nyakati nimekuwa na kesi hapa ofisini kwangu mtu ambaye ametendwa machungu na mke wake na mke akaondoka nyumbani akaacha uh, uh, kitu vitu ungeweza kuita vitu vya uchawi kama ni tunguli au hizi chini ya ya uvungu wa kitanda na mtu huyu alikuwa anaumwa ana hali ngumu sana yuko kitandani ana hali ya kufa akaja mwanamke mwingine aliyemfahamu akamhudumia kwa chakula majuma kadha na baada baada ya kumhudumia kwa chakula akaingia kusafisha nyumba na akakuta huko chini ya kitanda kuna vitu vinavyomdhuru vya kazi za kichawi. Na hii ikamfanya huyu mwanamume aone kama amepata mtu wa kumsaidia. Na hatimaye kukajengeka mahusiano yasiyo kuwa sahihi. Mpaka wakija ofisini kwangu huyu mama ni watu wazima sana hawa, huyu mama alikuwa mjamzito. Na huyu bwana haoni kama ilikuwa ni sahihi kwa yeye kuunganisha mahusiano haya katika mazingira yale. Ni kwa sababu kuna wakati ambapo mtu unaweza kujidhania kuwa Mungu anakupeleka kwenye mahusiano yasiyo kuwa sahihi ili wewe upate kuwa mkombozi wa mwingine. Lakini ni wakati pia unakuwa umetoka mahala pa kukataliwa na kutokukubalika mahala fulani. 
Tazama aina ya watu ambao mara nyingine wanakuwa na hiyo uh, uh, kitu tunachokiita the false compassion wakati tu ambapo wanajenga mahusiano yao na wanyama. Nimenena wakati mwingine kuhusiana na binti ambaye alikuwa karibu wa mchome kisu ndugu yake kule mlandizi uh, uh, kona moja wapo za mkoa kwani ni kwa sababu tu walimchukua paka wake wakamtupa nje naye hakuona kuwa kuna haja ya mtu yoyote kuwa salama mtu huyu anaweza kuwapa wanyama thamani kubwa kuliko wanadamu au akajishusha mwenyewe kwenye hadhi ya mwanadamu akajiweka katika hadhi ya mnyama mara nyingine akavaa kama wanyama akajiweka manyoya kama mnyama ni aina ya mtu ambaye anajaribu kukompensate roho ya kukataliwa mtu amekataliwa amefika mahala amekuwa na frustration of sin akirudi nyumbani anakuta mbwa wake aliye tayari kumramba mikono aliye tayari kugaragara akifurahia uwepo wake na hii anahisi kwamba ni afadhali kuwa na rafiki mbwa kuliko kuwa na rafiki yoyote mwanadamu wakati unapofanya adjustments zisizo kuwa sahihi Mungu anayo thamani ya yaliyo ya kiungu ndani yako na yatakupa wewe thamani hizi kwa kuzionyesha thamani hizi kwa wanadamu watakaoziona na kuzithamini kisha ukapewe kupokea aliyo mema tatu tazama ni maisha ya mtu ambaye anatafuta kufidia kwa namna isiyo kuwa sawa sawa hali yake ya kukataliwa ni pale ambapo unapenda vitu yani material last material last ni hali ambayo unapenda vitu kuliko kawaida bibi anatuambia katika yakobo moja tano tamaa ikichukua mimba inazaa dhambi na dhambi ikichukua mimba inazaa mauti tazama uwe na uhakika kwamba Hakuna tamaa inayoweza kumtosheleza mwanadamu yoyote. Hakuna tamaa inayoweza kumtosheleza mwanadamu yoyote. Upendo hutosheleza na hakuna tamaa inayoweza kumtosheleza. Unaweza kutamani fedha na upewe fedha zote duniani kwa roho ya tamaa hautatoshelezwa. Unaweza kutamani vyo vyote vile vya dunia iwe ni mavazi iwe ni dhahabu iwe ni ni umaarufu iwe ni vyeo kamwe hakuna chochote cha tamaa kilichowahi kumtosheleza mwanadamu yoyote lakini pendo halisi la Mungu ndilo utosheleza Waebrania sura ile ya 11 msari wa 24 na wa 25 26 Biblia inatupa mfano mzuri wa mtu anayeitwa Musa wa siku za Biblia ambaye maelezo yake Biblia inatuambia ya kwamba alipokuwa mtu mzima alikataa kuitwa mwana wa binti Farao kwa imani Musa alipokuwa mtu mzima akakataa kuitwa mwana wa binti Farao akaona ni afadhali kupata mateso pamoja na watu wa Mungu kuliko kujifurahisha katika dhambi kwa kitambo akihesabu ya kuwa kushutumiwa kwake Kristo ni utajiri mkuu kuliko hazina za Misri kwa kuwa aliyatazamia malipo hii inakuambia ya kwamba mtu aliyekuwa amekusudiwa kae kwenye kiti cha enzi cha farao aliamua kukikataa na marupurupu yake yote akachagua mateso na ndugu zake wa Ebrania na yakaona ni furaha kujafurahia mateso yale kwa alijua ya kwamba ijara inayotoka kwenye mateso yale ina thawabu ya kweli na ijara ya kweli kuliko kiti cha enzi na tamaa za utajiri wote ambao ndani yako zinaendelea kukuacha ukiwa na hiyo uo utupu na kuacha ukiwa uh, uh, na hali ya utupu na ukiwa huna chochote cha kukutosheleza point number nne ni pale ambapo unakabiliana na hali tunayoita sexual lust. Sexual lust ni hali ambayo mtu anaishi akiwa na tamaa za maisha ya, ya sio kuwa safi kitabia yani morality na hapa ni kwa sababu dunia tunayoishi nayo ukianza na dunia ile ambayo 
uh, tunaita uh, prehistory age yaani majira ambayo kumbukumbu zimeanza kuwekwa na kuja kwenye nyakati hizi ambazo tunaita uh, nyakati za kizazi cha sasa dunia imepotoshwa kwa yaliyo mengi media zina wachochea watu kwa yasiyo kwa sahihi na watu wanatazama na kusikiliza vitu vitakavyotumbukiza katika yale yaliyo ya shetani wakiamini kwamba huko ndiko kuwa wa kisasa au ndiko kuliko na maisha mtu kukutana na na pornographic pictures ni kitu uh, kisichokuwa cha taabu ni kiasi cha kugusa tu button za simu yako mtu anaishi chini ya kile tunachokiita kifungo cha self love self love ni pale ambapo mtu anajifungia na kuishi chini ya roho tunaita inakutesa kwa sababu ya kwako kwa masturbation unapoishi chini ya kongwa la namna hii maana yake umekataliwa na ukajikataa na unajaribu kutafuta majawabu kwa sura hiyo kwa sahihi natazama hata wale ambao wanaishi maisha ya kuwapenda watu wa jinsia ile ile ikiwa ni homosexual au ma lesbians ni kuondoka kutoka katika kanuni za msingi za kutambua utu wako kwa Mungu ili upate kuwapa wengine heshima wanayo istahili. Mungu anapogusa maisha yako kupitia kamera hii nataka niamini ya kwamba Mungu anakupatia wewe mwanzo mpya ufahamu mpya ufunuo mpya misingi na misimamo mpya itakayokupa utambulisho mpya katika maisha ya wengi tano huwa inapelekea kitu tunakiita self promotion hali ya kujikuza kujikweza kujiinua na na kujinenea mwenyewe yaliyo mema kuna mifano michache iliyokwenda mbali sana duniani watu ambao walikuwa si kitu wakawekwa mahala pa juu huku Afrika uh, tuna mtu alikuwa anaitwa Idi Amin Dada uh, ikiwa ni vitu vya maigizo au ni vitu vya kweli akiwa uh, anajitaja vyao vyake kwamba yeye ni president ni doctor ni professor ni field marshal na, na ni, ni aina ya vyeo ambavyo huhitaji watu watambue kwamba wewe unastahili kupata heshima hiyo mtu atajinenea mwenyewe kwamba kama sio mimi katika taifa hili kama sio mimi katika nchi hii kama sio mimi katika mkoa huu kama sio mimi katika familia hii kama sio mimi katika huduma hii kama sio mimi wewe ni nani ni pale ambapo mtu huyu anatambua wazi kwamba amekataliwa kila mahala na uchungu wake anataka kuonyesha watu kwamba kuna kitu anachokikataa na yeye hajakubali kwamba kikataliwe ni katika hali ambayo huwa tunaita makosa mawili tofauti au matatizo mawili tofauti two opposite problems do not make a solution Haiwezi katokea kwamba mtu awe ana tatizo la tumbo na limemuuma sana mkasema acha tukubane na prize kwenye masikio yote mawili maumivu ya masikio yaki, yakiongezeka sana utasahau maumivu ya tumbo ndio hatimaye huyu mtu ataona maumivu mengine yameinuka atasahau maumivu yale mengine lakini je amepona tumbo ndio amna namna ya mtu anayejikweza na kujinua una tatizo la kukataliwa na unainuka na tatizo jingine la kujinua mahala ambapo ungepaswa kuwa mnyenyekevu na mtulivu ili Mungu akuinue kwa wakati wake jambo la sita huwa kunazaliwa roho i mean character tabia tunaita suppression suppression ni mazingira ya hali ya mambo ambayo mtu unajisuppress mwenyewe ndani yako. Uh, huwa ni jambo la kawaida tunasema moyo ulioumizwa huumiza wengine. Hated people hurt people. Hated people hurt others. Mara zote ukiwa na una uchungu moyoni haiwezekani uweke mahala ambapo uchungu huo moyoni ubaki kuwa wako mwenyewe alafu si wadhuru au kuwajerui wengine tazama namna ambavyo mtu mara zote huweza kuwa anajifariji 
kwamba amepitia magumu mengi sana au mpitia matatizo mengi sana kwa hiyo hiki kinachotokea sasa hakiwezi kumsumbua ni kama kiko under control lakini mtu mwenyewe anajua kuwa anajaribu kukisuppress ndani yake wakati mmoja kitalipuka na mtu huyu hawezi kuendelea uh, uh, he or she can't take it anymore na akilipuka kutokea hapo ataleta madhara makubwa Jawabu la maana ni kumruhusu Mungu kukufanyia upasuaji, kukufanyia surgery, kuondoa uchungu ndani yako. Na wala kusiweko vitu vinavyoinuka unajaribu kuvizuia ndani yako, uwe na amani na utulivu wa kweli. Jambo la saba ni pale ambapo mtu huyu anaishi akitafuta uzingativu wa wengine. Eh, hii huwa tunaita uh, namna ya mbinu za kuwafanya wengine wa kuzingatie tu. Wengine huwafanya watu wote wanao kuzunguka wakasirishwe na wewe. Utafanya maudhi kama ni mtoto lazima aadhibiwe lakini watu wote watamzingatia nyumbani kwamba sasa watamuongelea yeye. Kama ni mtu mzima atawagonganisha vicho nyote mpaka mkose habari nyingine kuongelea isipokuwa yeye. Na kuna wengine wafanya wengine wawe ni watu wa wa, wa kucheka na kuwa ni kama makomedians anakuwa comedians kwa nje anawafanya watu kucheka watu wanafurahi lakini anajua kwamba anachokifanya ndani yake kuna maumivu kuna machungu anateketea lakini ndio njia peke yake ndio the only tactic the only device anayoweza kuwafanya watu wamzingatie na yanajisikia hivyo moja nyakati nisoma habari ya kijana ambaye alikuwa akiwafanya watu kucheka tangu utoto hadi anapokuwa na miaka ishirina mitano na Mungu akamuita katika kazi iliyo serious mama yake akamzingatia akaona sasa amenyamaza ametulia hafanyi vitu vya kuwafanya watu wacheke tena akamwambia una tatizo niambie na tatizo gani unalo akafanya kama vile hataki kumweleza kwamba ilikuwa nini na alipomwambia kwamba Mungu ameniita nimtumikie Mama huyo akamwambia Mungu aweze kuita watu ambao uh, hawako serious na mambo kama ulivyo wewe. Na ndani ya siku tatu zile alikuwa na utulivu hachekeshi mtu. Naye akamjibu huyu mama kwamba maisha yangu yote tangu utoto nimekuwa nikiishi maisha yaliyo feki. Nafanya watu wanizingatie kwa kuwachekesha chekesha. Lakini ndani yangu nilikuwa na ugua. Mungu ameniita na huyu mama akakiri akimwambia mwanawe nimekuwa nikimuomba Mungu kwamba kati ya watoto wangu hawa watatu amfanye mmoja wapo kuwa mtumishi wake. Na huyu kijana akasema mimi ndio jawabu la maombi yako kwa Mungu. Na nena nini hapa? Maisha ya mtu ambaye anahangaika akifanya watu wamzingatie hali wakati kila anachowafanya watu wamzingatie hakimpi yeye utulivu. Anatafuta jawabu lisilo kwa sahihi katika tatizo la kukataliwa. Na pointi ya mwisho ni pale ambapo unaishi maisha ya kukontrol maisha ya wengine. Unataka wengine waendelee kuwa chini ya amri na maelekezo yako. Na hapa inaweza kuwa ni hali ambayo mara nyingine inaonekana kuwa ni wazi kwamba wangepasa wawe chini ya amri na maelekezo yako lakini amri na maelekezo yako yanapokuwa extremely tazama aina ya mtu ambaye anahisi kama vile huyu mke aliyeoa anaweza kumwacha wakati wowote naye anampa anampa sharti kwamba wakati wowote nikipiga simu lazima upokee na huyu bwana yuko kazini mara leo hii amepiga simu mke kaiacha simu nyumbani na ameenda sokoni kununua vitunguu Natazama anaporudi jioni ugomvi wa kwanza ulikuwa wapi ujapokea simu zangu. Hiyo ni kukontrol maisha ya mwingine eh, kwa sura ambayo imezidi mno. Na anasema kwamba niliacha simu nikaenda kununua vitunguu, anasema nionyesha ushahidi, ni perisiti kama ulienda kununua vitunguu. Na huyo ameenda kununua vitunguu kwa wamachinga na uh, tunaponena wamachinga ni mtu ambaye hawezi kufanya biashara ya risit na kwa hivyo inakuwa ni kesi inayozidi kwenda kwa kina kwa sababu huyu mtu anasikia kama vile amekataliwa kwingine kote na yule ambaye naye anataka kumcontrol pia ni kama vile 
anataka kukaribia kumkataa madhara ya hii ni kwamba upelekea a rejection kuzaa rejection nyingine yani kukataliwa kuna zaa kukataliwa kuliko kwa sura nyingine mpya ninaponena nawe nataka kunena nawe liko jawabu liko jawabu na jawabu ni katika maombi kupitia jina la uweza la Yesu Kristo ikiwa wewe hujampa Yesu Kristo maisha yako kwani bwana na mwokozi maisha yako hapo ndipo mahala sahihi pa kuanzia kila mwanadamu anatafuta upendo kuna wale ambao mara zote wamejikataa hata hawawezi tena kupokea upendo kiwepesi Yesu Kristo wa msalaba yeye ni zaidi ya pendo la thamani kwa maisha ya kila mwanadamu aliyekataliwa Unika macho yako weka mikono yako kifuani pako omba nami sema e bwana Yesu nafungua moyo wangu sasa na kukaribisha wewe tawala roho nafsi na mwili na chagua wokovu leo kwamba wewe uwe bwana na mwokozi nami nitaendelea mbele na kama sitarudi nyuma katika jina la uweza la Yesu Kristo amen kama umeomba mambo hayo wewe umeokolewa tayari hongera fanya yote uwezayo wasiliana nasi kwa mawasiliano yanayotokea katika screen yako uh, nasi tutakuwa na furaha kugusa maisha yako kwa sura ya yale yote aliyo neema ya Mungu iliyo juu yetu wema wa Mungu na hudumu kwa juu yako shalom